Hello friends, in the Namal Kanan Pona, 12th standard in the first chapter, electric charges and fields. In the class, we have the first bagamaya electric charges and the Namaka Mansila. Okay, we have the first topic load to Pua. Okay, the topic is frictional electricity. Frictional electricity M Bana in the Mansilakan Namak Rand examples. Okay? These examples in the Vitali in the Chiyavuna de Ulu. Are the example on Ningada Urikail, Ningaduri cheap at Gura, comb. Matekail, corch bits of paper at Gura. Okay? When Ningada comb and Ningada Kailander, Adwale corch bits of paper, Ningada Matekailander. This is the same bits of paper. What do you think about this? What is the same thing? That is the same thing. You have a lot of comb. You have a lot of comb. You have a lot of comb. That is the same thing. You have a lot of paper bits. You have a lot of comb. You have a Attracting a ganabetum. In the wetum? E paper bits a la, cheap load in a a comb is rubbed against dry hair. Dry hair is important. Alland, Ningla physics class, Lipa on the Kulitsi, Enneka Techi, full Nananjir in the cheaper to the Chivi, Ennailim, Velatil, the Patija to Ganagaila, Utija to Ganagaila, and another. It's a land hair dry hair. Okay. So when a comb is rubbed against dry hair, it attracts. Small pieces of paper when a comb is rubbed against dry hair, it attracts small pieces of paper. And then, Garanam, you put a sambo in another Noki Kodu, and then a Garanam, no mensilakan, you do fundamental arnidikina. A thing gilum, or your body in another. Electron poyal. Suppose this mark is electron zero. What is electron? This is the point of the body. This body is the electron. This body is the charge. 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 This body is the body is the charge. Negative. Karinda already electron under another excess electron on the chair in the body body negatively charged. I like you number a particular example and then some boy here. No, you go to Ningla Ningla hair and Ningla comb and he combed the Ningla hair and English TV. TV a pole and then some boy to the e hair and the nola electron porto to boy. Okay. Hair is the electron, porto to boy. Up a hair the charge in the positive charge. Agum. E poi electron, a motan of bona the Ningada comb below to Nichiwe le. Up a hair la electron, a motakan of bona the comb below to. We put a electron on the curve the an. Uri body load electron curry kainal, a body in the negative charge. Agum. Alla. But so when a comb is rubbed against dry hair. In the victim, your hair is positively charged and your comb is negatively charged. Okay. Now, you will have a negative charge on the comb. Okay. You will have a comb in the charge and the negative charge. That is a charged body. Paper bits in a charge undo. Illa, Pine Namkin Dulica, 
uncharged body alle appo combile excess charge vannu paper bits le completely uncharged aanu appo namakku ariya a charged body can attract attract an uncharged body നിങ്ങളുടെ ചാർജ്ഡ് ബോഡിയായ കോംബ് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാൻ അട്രാക്ട് അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ഇവിടുത്തെ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റീസൺ സോ വെൻ എ കോംബ് ഇസ് റബ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഹെയർ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് പേപ്പർ എന്തുകൊണ്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കോംബ് ചീകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹെയർ പോസിറ്റീവ് ആകും നിങ്ങളുടെ കോംബ് നെഗറ്റീവ് ആകും കോംബ് നെഗറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കോംബ് നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അൺചാർജ്ഡ് പേപ്പർ ബിറ്റ്സിന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ കിട്ടിയോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി നമ്പർ ടു എക്സാമ്പിൾ കാണാം രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുക്കുക സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇല്ലേ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സിൽക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഇല്ലേ അതെടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിൽക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഗ്ലാസ് റോഡും കൂടി എടുക്കുക ഒരു സിൽക്കിൻ്റെ ക്ലോത്തും കൂടി എടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സിൽക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ടേക്ക് Two sets of glass rod and silk cloth. So, we have two sets. One set is one set. This is your glass rod. This is your silk cloth. This is the same. You have a silk cloth. This is your glass rod. Silk cloth is the glass rod. You have a little bit of a glass rod. Okay? എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് ഗ്ലാസ് റോഡ് വിൽ അച്ചീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് റോഡിന് അരച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഗ്ലാസ് റോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജായി അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോണു ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോണു ഈ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് കയറുന്നത് എവിടെയാ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്ന ക്ലോത്ത് അല്ലേ അപ്പം ക്ലോത്തിലോട്ടല്ലേ വന്ന് കയറുക ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ക്ലോത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു നെഗറ്റീവ് സിൻ ബോത്ത് ദ കേസസ് glass rod will become positive charge and silk cloth will become negative charge ningal cheyan pona experiment endanu adu ningal sradhikanam ningal ini cheyan povunnathu rendu glass rod ivadannulla ee glass rod um ee glass rod um endeyum orumichu vekkan povu ningal ee glass rod eduthu vachu അപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗ്ലാസ് റോഡും എടുത്ത് വെച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും രണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇരിക്കുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും അതായത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് റോഡും റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ട് സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് എടുത്ത് അടിപ്പിച്ച് വെച്ച് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോണു ഈ സൈഡിലോട്ട് പോണു അപ്പൊ ഇത് റിപ്പിൽ ചെയ്ത് പോണത് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനീഷ്യലി തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ അതായത് ഗ്ലാസ് റോഡും സിൽക്ക് ക്ലോത്തും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് തമ്മിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപോലത്തെ ചാർജ് ഒരുപോലത്തെ ചാർജ് അതിനെന്ത് പറയും 
ഒരു പോലത്തെ ചാർജിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ലൈക്ക് ചാർജസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഇവിടെയോ ഇത് പ്ലസ് ഇത് മൈനസ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് അൺലൈക്ക് ചാർജസ് unlike charges attract like charges repel unlike charges attract idana ningal ee experiment kondu ningal manasilakkandathu okay appo ningalku ivada idinu munne ezhudha ningalku idu ezhudunnathinu munne ningalku ezhudha now when two glass rods are kept close to each other it is found it is found to repel alle rendu glass rod aduthu vechappol adu repel aayi poi bracket il ezhuduga like charges repel adu pole ningalku ezhudha അടുത്ത പോയിന്റ് എന്തായിട്ട് എഴുതാം വെൻ ഗ്ലാസ് റോഡ് ആൻഡ് സിൽക്ക് ക്ലോത്ത് ആർ കെപ്റ്റ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ഈച്ച് അതർ ദേ അട്രാക്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്ത് പറ്റി ദേ attract എന്താണ് opposite charge അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് എന്താണ് unlike charges ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത charges attract ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു ഓക്കെ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ പെട്ടെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിളും രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിളും ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനിഷൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിക്കേ മയക്കുവാണേ നമുക്കിന് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എഴുതിക്കോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെവലപ്ഡ് on objects when they are rubbed against each other endana definition parayunnathu electricity developed on objects when they are rubbed against each other comb bits of paper endu petti bits of paper uncharged ana pashe adinu munne comb um hair um aanu when two objects are rubbed against each other charges are developed allengil electricity is developed so definition eludha electricity developed on objects when they are rubbed against each other adana frictional electricity da definition okay appo namaku frictional electricity endha nu manasilai rendu examples okay ഒരു കാര്യം കൂടി നോട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഗ്ലാസ് റോഡ് എടുത്തു സിൽക്കിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എടുത്തു നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടു ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് കണ്ടു ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നതും കണ്ടു അല്ലേ അപ്പൊ വെൻ ടു ബോഡീസ് ആർ റബ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ ചാർജസ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വന്ന് കയറുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയത് ഈ വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പൊസിഷനിലോട്ട് നീങ്ങില്ല ഈ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന് ഇവിടെ കയറി അവിടെ നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു അനദർ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റീനെ വേറൊരു പേരിലും കൂടി അറിയപ്പെടും എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണം എന്താ 
നമ്മൾ കണ്ട രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ദ ചാർജസ് ദ ചാർജസ് ദ ചാർജസ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ ദ ബോഡി ഓൺ ദ ബോഡി കെ നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് കെ നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ടു അനദർ അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പക്ഷേ ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാർട്ടിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് എ ഡ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ഇസ് എ ഡ്രസ്റ്റ് ചാർജ് കെ നോട്ട് മൂവ് ഫ്രം വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു അനദർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി അതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ് ഇസ് എ ഡ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് അതിന്റെ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് ഞാൻ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ഗിവ് റീസൺസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഗിവ് റീസൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് വരും ഏതെല്ലാം നെഗറ്റീവ് വരും അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമുക്കറിയാം എന്താണ് വെൻ ടു ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ റബ്ഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ അറിയണം ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പം ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താ ഡ്രൈ ഹെയർ കോംബ് നമുക്കറിയാം കോംബിന് എന്ത് ചാർജ കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ കോംബിന് എന്ത് ചാർജ വന്നത് നെഗറ്റീവ് ശരിയല്ലേ ഹെയറിനോ പോസിറ്റീവ് അങ്ങനെ സിമിലർ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കുവാണ് ഗ്ലാസ് റോഡിന് എന്തായിരുന്നു പോസിറ്റീവ് സിൽക്കിന് എന്തായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക ഫറിന് പോസിറ്റീവ് വരും എബണൈറ്റിന് നെഗറ്റീവ് വരും വൂളിന് പോസിറ്റീവ് വരും പോളിത്തീന് നെഗറ്റീവ് വരും നൈലോണിന് പോസിറ്റീവ് വരും റബ്ബറിന് നെഗറ്റീവ് വരും അതാണ് നെയിം ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് വിച്ച് അക്വയേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതല്ല നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതല്ല ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഞ്ചരണം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഏതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വരും ഏതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് വരുമെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക